Ah, kanambia hapa ni mjini unachokiona nyamaza. nyamaza. Kwa mtu yeyote yule binafsi mimi ukiniambia mm. hivyo, hapa mm. ni mjini unachokiona nyamaza. Mm. Haukuanza pengine dada anayajua ya mambo kiundani zaidi. Ya na nilimuliza na kaja kanambia kanambia kuja kukuambia nini? Na kaja kuniambia bwana hapa tunacho ndivyo mionea huko kwa mama mwenye nyumba huko ndani ni ni ni, 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 ni. sio mtu mzuri. Mm. Eh kwa sababu kila siku huko ndani ana, ana kuna vituko vinatokea na ukimuuliza mama mwenye nyumba na ukitaka kuoje tu anaweza kukufanyia kitu kibaya. Mm. Kwa ndio maana nilikuhisi hivyo. Yaani nilikuhisi hivyo sije ukaja kuongeongea. Mm. Ndio maana aliniepushia na maisha yangu mwenyewe pia. So kwamba mm. yani alisababisha mimi niseme kwa sababu ningesema labda ningeongea ongea ningekuwa na tabizo kwangu. Mm. Lakini alinisi kasema sawa. Kumbe na alikuja kuniambia kwamba bwana shida ile kwepo ndani huko Kwa alikuja kuniambia kwamba bana nyumba ina mi, 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 umu kuna miskule mwenye aliweka miskule yani majini yake mwenye umu ndani mm. Kwa ina mana uu oh, unacho kiona Sabu watu wa nyumba alo pita huko mm. walikupu wanaishi umu Kwa mtu akija kufamu sili yake mm. Iwa naondoka, ana, ana mondo, ana muwa Kwa sasa kia kitucho unekana, kinacho unekana mwuri mm. Atakiwa iwe nsili yako, yani umona mtu msukule ni jini humo ndani takio ukifika huo ah, nyamazi mm. kwa ndo mana vingi waliviona mule na mimi lipo fika niliona mm. lakini mwashirikija akanambia mlipo kwambia ndo hivyo sijo kongia mdogo wangu ni kakukosa na weo kaishia kuwamini hivyo ndivyo mbago uliambio ah, niliamini hivyo mm. sabu na mimi ndivyo niliambio kama weo uliamini hivyo mm. jee yeah. Kama wao waliona hivu na wakaendelea kutulia hmm. Kwa nini wakutafuta nyumba sehemu nyingine wao wa Ndiyo mwana wajakaa sana pene wakama Wa wajakaa sana na wakama Sabu mazingira livu kwe popani hmm. e, Wajakaa na, sana Nyumba hiyo ilikuwa ni moja hiyo hiyo Wambayo walikuwa wanaishi na wako kafikia pale Ni mtu mmoja ene miliki nyumba hiyo na ile ofisi kule Au ni watu wa wili tofauti Wa wili tofauti Sasa kama kwenye nyumba kuna majini sui miskule mm. ya huyu ambaye nadaiwa kuwa mwenye nyumba Vibi kule ofisini? Huko ofisini zesa ni, 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 ni ndomana kule ofisini zesa Kwa sababu ule shemedi yangu mimi, ile ofisi He, yuko, yuko na, na, na blaza hake mwingine ndo wamechangia mwule mm. Kwa ina mana pale wameshindwa ku, kwa sababu wakiona vitu kama vile wanio naangaika huko wenyewe wana vizibiti zibiti wenyewe lakini sisi huku ndani tunaona matatizo mm. tunaona matatizo lakini wao wenyewe wanajua hii vinaisha hivi havina shida vitu hivi matatizo sisi katika katika kazi zetu mm. lakini nao wajakaa sana nayo pia pale wakaama mm. eh wakaama bea kwa una sisi mimi livu ama tu kutoka pale na naudi kwenye kupata efazi kwenye chumba chetu na wajakaa sana na wakapangisha kufisi nyingine mm. Kwa mwenye nyumba kaa sema misi wataki Mwenye nyumba na likuwa na wakata hey. mwenye ofisi Mwenye ofisi, ani mwenye nyumba ile mwenye ofisi ile mm. Kumbe ne pia semu tumzuli pia kwenye ile nyumba Kwa sasa vitu wanavo, wanavo enda kubizibiti pale mabu mabaya sitoke Ie mwenye kule ue mwenye nyumba na farm end mm. Kitu gani kineendelea pale kwenye ofisi Kwa kajia kwa wakata Mm. Kambia siwataki kapangeni ofisi nyingine Kwa kipindi ambacho mauza uza yote hayo ya natokea Umewai kupata madhara ya yote Madhara nilipata ni hayo ya kutoko siku mm. Na dingine na kumbuka ni nilingua jino kwa damu zina netoka sana Kini kipindi kwa hata mzongo kwa hai damu zikuwa zina mwagika sana Yani ni kinama hivi, yani midungujo ya midamu ya Kwa na isi vile nivyo kwa natema mate hile midamu hile Na isi wabaya wakaja kuchukua Kwa sabu nilienda mpaka nimbani mm. Mzee haka nishulikia mm. Ikaji hapa ikakata kini ikarudi Kwa mzee halipo fariki tena ika inendelea kutoka mm. eh, Lakini nikenda kushulikia kwa ni uo uganga Uo mfuko mzee Nikenda mm. kushulikia ya jina Na mshuko mungu li mekateka Kwa mba kutema <coughs> mate kulikuletea madhara eh, Yani unajua Mimi likuwepo nikikai ni damu zina zinatoka kwa nili jino yuko mbali nimeenda kungoa. Mm. Kwa hiyo sasa nikitema hivi, ikiwa nikitema kila sehemu hivi, natema mibungusho ya damu. Mm. Kwa hiyo na hisi wale wabaya wakaja kuchukua. Mm. 
Mm. Eh, zii damu zangu na wakaenda kuzifanyia kazi kwa sababu nimeenda kuangalia wakaambua hizi damu kwa sababu nilikuwa na tatizo pia la nikilala usiku hivi natafuna meno hivi kama si una anaelewa yani usiku natafuna sana meno niweza kaona sika kwacha 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 yani iko hivyo mm. eh kwa hiyo nikaambua bwana kwa sababu kwa katika mjombango alikuwa na kana ule ule mfuko ule mjombango wa pili mm. akasema katika katika tunguli Yani katika tunguli na uliona kuna mtoto mmoja na matatizo mwenye kaangalia kajua kuna mtoto mmoja anatafuna anatafuna meno mm. na anatoka na damu sana hii hapa mwangalieni ipo siku atapoteza tu mtakiwa aje ashurikiwe siku moja atakuja kupoteza uhai akija kutafuna ulimi basi tena au ni wachawi wanamsababisha kuwa hivyo mimi nikachukua nikapelekwa nyumbani zigua kule Mm. nikaenda kushirika kwa uganga na shukuru Mungu sasa hivi matatizo yametoka sasa japo matatizo ya kutoka toka nje yapo paka sasa hivi eh yapo japo mke wangu anani sometimes ananizuia mm. naweza nikatoka hivi mke wangu yuko makini sana mmm anaweza kaniambia wende wapi basi akili narudi narudi kulala mmm eh uliwahi kujiuliza ni kitu gani kilikuwa kinakufanya wewe yale mazingira uyaone live sometime yaone kama upumbetoni yani mimi nilikuwa naoneshwa yani 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 kitu kikitokea yani mimi mwenye najikuta inawezekana kwa kwenye ndoto lakini kila nikitingisha kitu akaanza hii live jamaa mm. yani naona live yani yani sijui mimi na muda Mungu mwenye ndo alikuwa anataka mimi anaoneshwa mm. eh lakini mimi nilikuwa hapo sielewi na sina kitu chochote mimi hapa cha kusema nini sijui nifanye kitu yani nilizuia yani nimefanya sijui nimeenda kushurikiwa ili nione wabaya mm. Sasa mtu atahisi yule huyo huyo mtu ama hayo mazoea mauza uza alikuwa naona hapo huyo mtu ambaye alikuwa anamuona nje na yule paka ambaye ulifungua mlango ukisukuma na ah, timekuja kupewa taarifa pale wana sio najua yeye pale ofisini wanasema mm. bana ni mtu fulani mm. eh ma mtu fulani bana ni mtu fulani huyo hapo kama umemuona mtu yule pale mzee ndo anafanya mambo hayo yule pale namuona nyumba huyo hapo ndo anafanya mambo hayo mm. anakwambia Mm. Eh, yeah. wanakwambia na ukiona hiki ingekuaje kama yule paka ungempiga au ungekuwa unapanga ukamkata kichwa? Ingekuwa tatizo. Kama ah ungepata matatizo kwa sababu ile 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 sio paka ile jini. Ah eh, ile sio paka ile. Ni Ile jini. Ningekuletea matatizo. Isinge katika kichwa. Isinge katika nini? Ungeona limepotea afu lingekuletea matatizo. Kwa hiyo nilichotumia pale nimetumia vizuri. Sawa. Pale ulikuja kugundua lilikuwa linataka nini pale? Ah, sasa sijafahamu ilikuwa inataka nini. Mm. Sijaweza kufahamu. Mm. Sababu mimi nimetoka tuambili na uli nyuma na angalia nyuma alipo. Sijaweza kuona inataka nini. Sawa. Mm. Ni ugumu gani ulikuwa unaupata kulala chumba kimoja na shemeji yako ni muda? Ah, ugumu ulikuwa mkubwa. Mm. <laughs> ah, ilikuwa sio rahisi kwa sababu mimi mtoto wa kiume. Mm. Eh, so rahisi. Ndio maana ah, japo alikuwa anankataza mimi niseende kule kula lakini kwa nafusi mimi nienda. Mm. Sababu sio rahisi kulala chumba kimoja na sister. Ah, so rahisi. Mm. Eh, so rahisi. Sawa. Hayo yote yakiwa yanaendelea, ukaja ukampata mwenzi wako ambaye dada yake alikuwa hakupendi baadaye kaka yako wewe akawa pia hataki ayo mahusiano ampendi yule kule mbili. Ni mbinu gani ulitumia kuweza kusimama? Kwa sababu si ndio ulikuja kumuoa au si? Ndio wewe. Ndio wewe. Sasa hivi brother anamwelewa. Anamwelewa. Tena <laughs> namuita na tunaishi nyumba moja. Yaani tumepanga nyumba hiyo mm. moja. Bazangu kaoa naye kapanga chumba chake na mimi nimeoa nimepanga chumba chake. Nyumba hiyo moja. Mm. Na tunaelewana vizuri na dada yake naye ananikubali vizuri. Mm. Mm. Ujasiri uliopata wapi? Ndugu yake hakutaki, baba yake hakutaki, kaka yako hataki mahusiano yenu. Baba yake sio kwamba anataki. Baba yake alikuwa anamkataza mwana mtoto wake ili asiishi na mwanaume kwa nje ya ndoa. Mm. Na hicho kwa anakataa yeye. Uh, lakini dada yake yeye ananikataza anamkataza yeye kwa sababu mimi mm. eh 
Kwa sasa yale mahusiano yetu yalivyokuwa na nguvu mimi na yeye. Yeye aliposema huko mimi nakupenda. Achana naye. Na mimi namwambia nakupenda. Achana naye. Kwa hiyo akawa na nguvu kwa ndugu. Kwa hiyo ndugu yangu mimi akaja kuelewa kwamba mdogo wangu anampenda wewe basi. Kwa hiyo wote mlizima masikio. Wote tulizima masikio na mpaka sasa hivi. Ah. Jambo dadake sio rahisi kunikubali lakini ah ndo kashakubali kwa sababu hata kwa nyarusi kazulia. Mm. Eh, kashakubali. Na kachangia vizuri. Kashangilia. Eh. Kila kitu kachangilia na mpaka kaja kunipa mkono. Mm. Kama alikuepo na nani yake mwenye huko ah, mimi sijui lakini hali ka fly. Mambo ni chwani. Mm. Eh. Mpaka sasa hivi hali ni ipo vizuri. Sasa wewe ule ujasiri wa kwamba katolewa katolewa mlipokuwa mnaishi pamoja akaenda kupangiwa na baba yake alafu ukaenda kuingia katika chumba kile ambacho baba yake kampangia hauoni kama ulikuwa unatayarisha maisha ah ni kweli hmm. sababu niliamini kwamba mzee wake kuja kwenye chumba cha mtoto wake mara kwa mara na hata akija hizi kufika ndani ilikuwa sio rahisi na yeye mwenyewe pia alikuwa hapo anifahamu hmm. mzee wake kwa hiyo ungetoka tu mkapishana ungetoka tungepishana sawa ah yani asingenifahamu na ningeomba huyu mpangaji wangu asingejua wewe tena dadake ndo alikuwa ananifahamu mimi mm. lakini mzee wake alikuwa ananifahamu mm. na sawa lakini ulikuwa kwenye maisha kidogo ya hatari ilikuwa ni hatari tena kubwa sana lakini mm. namshukuru Mungu eh hatari imeshatoka sasa hivi tunaishi kwa furaha mzee ananifahamu nikimpigia simu mchoo bana huko ah mimi ah hivyo story tu mm. aisha anaendelea sasa hivi wakati tukapata uzito Kapata ujia uzito Kwa anaumwa sana Kapo anaumwa sana ya kaumwa sana kilicho, kilicho nishangaza mimi ni hiyo situation ya paka kuja ya kiwa melala mm. Alafu waka mkojolea unadai usona Usona ya kiwa me, meka migugu e, Yani iwe, iwe kalala hivi mm. Kalala hivi tumba kariachia Kule paka alikupo juu ya nyumba ya bati mm. Kaja huko chapu akaruka chini Akaruka kwa netumbo la, 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 la mtu wangu la mpenzo wangu mm. Akaleuka nyuma akamkojolea usoni. Mm. Afu huyo akaondoka zake. Mm. Mm. Hapo hata kumtoa hivi na mkono. Hajaweza. Yaani yeye kaja akana babaika na babaika kafanya kwake kakojoa kasepa zake. Mm. Eh, kaondoka zake. Yeye kamkojolea mm. mitaa huko. Mm. Ya kwenye mashavu, kwa shavu. Baada ya pale tu azivi mgizichukua. Tu pale yeye ndo akawa anasema kwa maana yake anaenda nyumbani. Alienda kwenda. Ndio alienda sasa. Ani ndo ile baada ya kuumwa zaidi au yani hapo hapo nyuma hapo ndio ilikuwaepo pia anaumwa yani mm. tumbo ilikuwaepo inamsombwa kwa hiyo ilipotokea tatizo lile akawa anazidi kuumwa zaidi mm. eh yeah, zaidi mm. sasa nikimwambia basi twende kwa mzee kwa sababu mzee wake ni mtaalamu ni pia mganga wa kienyeji naye yani baba mganga wa kienyeji yeah. wa mwanamke wa mwanamke na wewe baba mganga wa kienyeji watoto wawili wa wa, wa, wa baba au tu waganga kwanza yeah. nikimwambia twende basi kwa kwa mzee wako ataki mm. akamwambia mimi siende kwa Mhm. Mm mtoto wake ndiye amini kwamba babake kama anaweza kumponyesha mtu. <laughs> kwa hiyo wote walikuwa ndio ndio kubali nyumbani. Kwa hiyo sasa kakataa mpaka ana unike amini kama baba anaweza kumponyesha mtu. Wewe uamini kama amini kama mzee anaweza kumponyesha mtu. Haya, ana tatizo hilo. Haya, tatizo. Wewe sasa hata mpenzi wangu au mke wangu alikuwa amwamini babake. Babake. Kimwambia twende hivi akwambia msiwezi kwenda. Kwa siku ya mwisho ana mwage bwana ameataka ende nyumbani akaambia basi sawa mwangu nenda. Mm. Mm. Kwa hiyo kipindi chote ambacho paka kamkaja kamkojolea usone akiwa amemkanyaga tumboni yeye yeah, akuchukua hatua zozote za kiimani atakwenda kuswali msikitini msema alikuwa mkristo. Alikuwa mkristo. Kwenda hata kama kanisani pengine kwa imani yake. Akufanya chochote. Aje afanye. Aje afanye. Akina mimi kwa namuombea. Sasa mimi kwa namuombea japo ali yake kwa si yake mimi kwa namuombea. Mm. Kaa wewe umeombea Mungu ampe wewe pesa na sasa katika hali yake jinsi ilivyo. Mm. Kaa kuna kuna chochote kinatokea Mungu basi ambe. Ilikuwa namuombea dua. Kafika dua akaona sasa sija kafu. Eh nikampenda tatizo eh kukunyonolea mimi huruma akaambia mimi sije nikafa kwa sababu ile nyumba ilikuwa ipo naishi ilikuwa uh, watu walikuwa ipo waja ajapanga kivile yani watu walikuwa na maisha mishe zao yani wanakuwapo lakini wakishafika asubuhi kila mtu habari yake kudi usiku kwa hiyo anaachwa peke yake ndani na kimekimwacha peke yake anafunga mlango yeye yani kwa unaweza kuja paka saa 2 unapokuja unampote yuko ndani hajakula hajaenda wapi wala fanya nini yeye ni kutapika ndani na akaniomba sije nikaja kupa matatizo kwa sababu wewe mimi hujanioa bado 
sije ikatokea tatizo afu nikakupa wewe matatizo mm. naomba unipeke nyumbani bwana nikafia mimi nyumbani kwetu mm. mm. sawa akaenda nyumbani akajifungua salama huku ujauzito ukiwa unaonekana ni wa mapacha mm. lakini akajifungua mtoto mmoja oh, yeah. tu mm. na ujauzito ulikuwa na na muonekano tumbo kubwa kubwa yeye alisema mm. kubwa sana mtoto alizaliwa alikuwa mkubwa kulingana na lile tumbo Ay, au pengine alikuwa mnene sana alikuwa mnene sana alikuwa mnene alikuwa kibonga alikuwa kibonga sawa na akajifungua kawaida tu mimi kawaida vizuri kawaida baada ya kujifungua akakaa kule Ivo mtoto mm-hmm. akawa analia sana. Mm-hmm. Ni kitu gani kilikupa imani ya kwenda kuongea na mtoto akiwa mdogo na unajua kabisa ni mtoto mdogo kukujibu hawezi kumwambia wewe ni kijana. Ni hiyo kike au kiume? Ai kiume. Mwanangu mimi baba yako, kwa nini unalia usikuwa kwanza mama mjamzito. Usikuwa na kuomba usilie tena. Hivi baba yako alilia tena. Ajalia. Akulia tena baada ya. Anajalia mpaka alipopata matatizo yale. Mpaka anakuja kupata matatizo ya mapele. Akulia tena. Na maana alikusikia. Kitu gani kilikupa imani ya kwenda kuongea na mtoto wako kabisa? Yaani mimi mpaka sasa hivi sielewi yani kilichotokea kwa sababu ni akili yangu sidi ni Mungu kanituma hivyo. Kwa sababu mimi nilipofika kila mtu ananiambia habari ya mtoto kulia 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 kulia. Kaambia ah hizo habari taingia niko nyumbani mjini mimi nipate hizo taarifa. Eh mjaribu mimi niongee na kwa sababu mamangu alikuniambia. Kaambia na kumbe ukifika nyumbani chukua kio la kila mtoto hebu jaribu kuongea maneno mm. umkumbushe kwamba ni baba mm. kwa mimi nimefika mimi nimeongea vile vile yani yani nimeambia kushika sikio yani ni mimi nimemtizama ni mweka hivi yani mm. tena nikatafuta sehemu ya peke yangu yani nikasema asiongee mbele za watu nikaonekana michize nikaenda kwa sehemu ya watu yani mbele sehemu ya wazi sio kwa na mtu wote yani karibu hata mtu wangu alikuwa hayo mm. nikamweleza maneno mazito mtoto anitolea macho tu kia nikieleza mtoto unatoa ya macho. Ndio mpaka hapo aise ajalia tena. Mpaka leo. Mpaka leo. Yaani mpaka leo hii. Sawa. Mm. Ukamaliza, mm. uka kabla ya kwenda ilikuwa, mm. kabla ya kwenda ndio huyu dada unadai kwamba alikwambia una mpango wa kwenda nyumbani kumuona mm. mtoto wako na mke wako. Mm. Wakati wote wamepandisha mashitani kwa mujibu wa mtoto wako. Uliwahi kumpa taarifa hiyo mke wangu? Huyo dada huyo. Ah alikuwa hajui chochote. Hajui. Ila alipopandisha ndo akakufuata. Yaani hapo na kama wiki na tutatapanga niende nyumbani. Mm. Eh. Hey. Anapandisha mashetani usiku. Mm. Mida ya saa 8 hivi saa 7 ndo anapandisha mashetani akuja kwa mwanangu wangu anipa taarifa. Ana anakupa taarifa akiwa amepandisha mashetani katika hali ya kwake ya uongeaji wa kawaida au katika uongeaji. Uongeaji sio wa kawaida, mwingine. Mm. Ana... Ule ule wa, wa majini wanaoongea. Hivyo hivyo yani. Yaani kwa habari nyingine ya kiti kasema boy wako eh najua wewe kiti unataka kwenda nyumbani eh ukamwangalie boy wako eh anakuita wewe kiti eh mimi kiti ha eh mimi kiti yani mimi ndo baba mtu wa mtoto kwani maana ya kiti ni kiti yani ni mtu mkubwa yani 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 nifanye wewe mimi mimi mwanao mm. eh mimi umenizaa mm. kwa ile jini kauli anaitumia yeye yani wewe kiti yani kiti ni mtu mkubwa boy mm. ni mtu mdogo mm. eh kwa kiti wewe ndio enda kumdizama boy wako yani boy ni mtoto mdogo kwa hiyo wewe ndio kiti sasa enda ni kiti enda kumdizama boy wako ya kwa ndio maana majini wana lugha zao yani mm. yani mtu wote akipandisha mashetani akiongea lugha yake kana hivi tunaongea huyu hajapandisha akiongea kawaida kama hizi tunavyoongea sisi hivi mm. bana yeye sijui nini nini ah huyu hajapandisha huyo mm. sio jini we. na wala hajapandisha anaongopa Mm. Lakini jini wote ukipandisha kuna maelezo akiongea unajua huyu ukapandisha. Mm. Ko awezi kuongea kama sisi yani tulivyoongea. Kama ataongea ataongea tena taarifa zake atakiwa zishike yani anavyoongea. Mm. Eh hey, yani ukwe makini uzishikilie. Eh hey, kwamba ah akaongea hichi ah sawa kaongea hichi. Sasa mwalimu mm. niambia kwa sababu mimi nishakaa sana na watu wao wamepandisha pandisha mimi nikaa nimefahamu. Mm. Kasema ah sawa ndo kanaambia fanya juu chini ukifika wende ukamtoe pale umpeke sehemu nyingine. Sawa. Fanya juu chini ukifika umtoe umpeleke sehemu nyingine. Mm. Yeye huyu alikuwa hajui chochote kuhusu safari yake. Hajui. Mlikuwa mna ukaribu naye? Tulikuwa tuna ukaribu eh. Na tulikuwa tuna ukaribu. Sawa. Mm. Yeye alivyopandisha ali ilikuwa ni maalum kwa ajili yako au kulikuwa kuna vitu vingine? Yaani Ee wapo ni maalumu na ese kwa ajili yangu. Mm. Ah, kwa ajili yangu. Lakini kuna siku nyingine inakuwa kwa vitu vingine au inakuwa 
Lakini pia hapo hapo kama alivyo kuambia nyumba ilikuwa ipo na na na, na mauza uza vitu mm. vingine vinatokea na anapanisha mashetani kitu kitokea hapa ndani mm. anapanisha mashetani mm-hmm. kwamba nimeona kipu kitu fulani hapo ndani kipu hapo Sebren mm. naomba kiondoke mm. kwa usiku za watu tukainuka tukaenda kwa mlango wake lakini anapiga kei sana anaambia hapo niliposimama kuna mtu yeye yeah, anaambia kuna mtu hapo kaja hapo mm. kaja kufanya ubaya hapa ndani naomba ondoke bila hivyo mimi nakuja na pamana naye Mm. Kila nakaa kidogo akwambia huyu anaondoka kwa hiyo anaondoka dakika sifu anasikia mapaka ana yanakimbia juu ya bati. Ya kumbe alikuepo mioni. Eh, atuyaoni. Eh, yaani za kukwambia kuna mtu yuko hapo nje, hapo mlipo simama nyewe kwa mlango wangu. Mm. Eh, kama mtu kaja kufanya ubaya huko ndani. Mm. Eh. Kwa hiyo sasa mimi sitaki kama vipi mimi nije nipambane naye, si tunamkataza ambia hapana. Huyo mm. alikuwa makonde. Mm. Hapana usije. Basi mwambia ondoke, 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 nisha mjua, au ni mtaje, ni mtaje, na ambia, au si mtaje. Vibaya, mm. nita kuetea matatizo. Basi, akisha sema, na, anaondoka. Mm. Yani, kabla kusikia mapaka juu, akisema, au anaondoka zao, kusikia mapaka kwa juu. Pufu, 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 kume bati anaondoka, ambia, asha ondoka. Mm. Takaa kidogo, anaondoka majini. Sao, mm. maisha ya kaenda, ukaenda kule mtoto, baadaye sasa baada ya kila kitu ulipo ulipoenda nyumbani kwenda kumwangalia mtoto ukamwambia huyu amuondoe mwisho siku yakatokea yote yaliyotokea pale ulikuja kugundua ni kwa nini uliambiwa amtoe yule mtoto pale nyumbani kwako alishajua kwae yule majini wanaona kwamba kwamba kuna kitu gani pale nyumbani kibaya pale pale yule binti eh. nyumbani kwao eh ndio maana akataarifu kwamba mkamtoe mtoto Shajua usipale siku kisoo semu nzuri Na mm. waka nambia pale siku semu nzuri Nenda kamtue mtoto Kumtua pale mpeke semu nyikini itakuwa na fuku wako mm. Kiu kimuacha pia tapata matatizo za waka mkosa wana Wanajua Kulikuwa kuna usika wa hote na yule paka wa kuja kampuje ya usa Usika kwa pale na kule ah, Sijafamu hapo mm. Na hapo sijafamu Sasa mm-hmm. ina maana pengine shida ilikuwa ni nyumbani pale pale kabisa alipokuwa yeye. Eh shida ni nyumbani. Na hapa pia shida ipo. Mm. Eh. Eh kila sehemu mambo haya yapo. Mm. Eh hapa kaondoka kukimbia hapo kumbe hajajua kumbe kwao pia yapo haya. Mm. Kaakimbia hayo kaafuata matatizo haya. Kwao. Kwao. Eh mwenyewe anastaajabu akana astaajabu. Mm. Eh. Tena, tena hata wakati wa kwenda mimi akanambia kama vipi yeye muenda ukashurikiwe na mtu wote mara huko asije akaja kukua yeye mwenye mm. nikamwambia hapana mimi mtoto akitanga mimi mm. najiamini mm. eh usijali kabisa hilo tena mimi nitaingia kwa mkwala hapo kama mm. kuna mwanangu amemloga hapo mimi naingia kwa mkwala hapo mimi sina kinga yoyote yanayowekewa na mimi na mtu wote anikusema mimi hata mtu mbaya akini 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 akinizuru mimi nilizuru Mm. Mina muamini mungu. Mina nakuja hapo hapo. Mm. Eh. Tena litoka asubuhi niingie niingie mchana hapa sema bahati nzuri kwao ni mbali sana nimeingia usiku. Mm. Eh. Na yeye alikuja kumjua mbaya wake ndani ya familia. Hajajua. Paka kesho ajue mbaya Oye. nani. Na mimi sijafahamu mbaya nani. Lakini mm. hapo nimekuja kwa vitisho hapa. Mm. Yaani leti ningemkuta mwanangu anaumwa. Usamu matatizo iko hapo naongelewa. Ana njili si ana hii imepanda. Ndugu wana hii, eh, niya ime pandaji, ime pandaji, niya ime, ina tukaji. Kambia sawa, mina kuja, mina kuja. Nibu fika tu sija kiwa tatizo lolote. Kasa uligundua ni nini kilifanya, kilifanya, ni weo nafika mtoto na kuwa mzimu? Na isu wame neofia, usabu wame jua mi mtoto wa kitanga. Hmm. Eh. Alafu mtoto wa mge ya gawa. Na, na mtoto, na mtoto. Asa, ani kipindigo mi mze wangu tayari kasha fariki ya po. Mm. Eh, pindigo mze wangu kasha fariki. Kwa uja sasa habari za mze wangu, mze wangu mi mtoto wa mge wanga na isi si kama wanazidiwa. Kwa kumbe nezikana mtoto mdogo ya kawa nalia tu usiku. Nye mkafikiri ni matatizo, kumbe ni tatizo lini. Ni tatizo jingine. Kwa na hizi na huku, huku mjini matatizo ndo kama hivwa ya, yako mengi. Ya kishirikina zilikina, yako mm. mengi sana. Hmm. Mm-hmm. Ikishirikina hako mengi. Hailishwa kitu mwanangu hako. Mm-hmm. Hapa hapa da, nikenda mpaka tanga nikenda kukitoa. Hailishwa ni? Yeah. Yani kuna mtu kwenye njozi ya kaja kumlisha kitu kwenye njozi. Kusabu, yani hivyo vitu vina kuja kulishwa. Kwa hatu tototo wadogo dogo wa wabaya wa talamu wa 
mashetani wanapenda sana wanawapenda sana wanatumia kwa mambo yao yachukue mesukule mm. kwa hiyo sasa alipolisho gei kitu mtoto aliumwa mimi nikampigia simu mama yangu kaambia mama eh mwanangu anaumwa ali mbaya kaambia panda gari kipindi kwa na mwaka mmoja na nusu mimi naingia naye kwenye gari mtoto alilia kwenye gari mpaka nilitoka machuzi mpaka watu mule ndani wananiambia huyu mtoto mamake ayupo nikabidi nidangane Naambia mama yake kaniacha kwa sababu watu wangeniona mimi pumbavu. Kwa nini wewe mtoto mama yake yupo alafu unashindwa kuja naye? Na kwa nini ukwenda na mama yake? Mama yake alikuwa hapo ndo kaanza kazi alafu sasa sio ghafla ghafla kuacha. Ndio maisha tunasaidia na majukumu akaambia wewe nenda mpeke mtoto kwa sababu alishanifahamu. Fika na kam tatizo kaoneshwa tatizo, kaambia tatizo ndio hili. Mtoto wako karogwa kuna kitu kalishwa na nakitoa hapo utakiona. Mama. Eh. Mama nani mgaga? Ah, mama akaenda kwa 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 kwa, kwa mtaalamu. Mm. Kanipeleka kwa mtaalamu. Mm. Katolewa kidude hivi. Mm. Kina vitu vitu kibao. Mm. Na nikaja nacho mpaka mjeni. Sasa hicho kidude kwa nini ulikibeba na ukakipeleka? Kibeba nije kwa kuambia, nije kumuonesha mke wangu. Mm. Mm. Naamba kidude bana ndio hiki hapa bana. Mm. Kisha nifanya mimi nimeenda kwa mtoto wetu kusumbuliwa. Mm. Ha. Tumefika pia hapo hapo baada ya wiki tena mm. walivyoona kidudu kimetoka kile wakampiga tena mzinga. Mm. Ha. Ule ni mnyama alilich alipelekewa ali, ali, mnyama yani alitumiwa kitu yani kama muundo wa mnyama yani mnyama yani. Mm. Yaani uje kumuingia ili mamake asimpende na ndani mule asipatake. Mm. Akiwa mdogo hivyo. Akiwa mdogo hivyo vani nimetoka huko. Tayari tumeshatatua matatizo. Akiti umefika kama wiki mtoto kakaa vizuri nini? akaipelekewa dude akaanza mm. kutoka naye madutu dutu tena mm. eh madutu kweli kweli mwili mzima mm. ah, kasema vipi tena tumetoka huko afu hii tena ah, matatizo yanakuja tena vipi kwa mimi tena twende kwa mzee mm. eh bende mzee tukamuelezea changamoto ya huyu hapo babangu mkwe mm. kamuelezea akasema kwani amjaniambia mpaka mnaondoka maenda kijijini kwani amja kuja kaambia mzee tulipa gao kaambia sasa kumwangalia akaambia pale kwani kuna kitu katumiwa na pale kwani sio pazuri atakao muondoke. Mm. Lakini sasa mimi ngoja nifanye vitu nimtoe yule mnyama mule ndani. Lakini mfanye juu chini muondoke pale. Kesho asubuhi njoo nimemchukua mnyama yenu nenda kumtoa hapo. Ndio maana mtoto amtaki mama na ndani mule analia sana. Kaambia sasa Kodi akaenda kununua kuku mwenye. Akafanya mm. vitu fanya vitu asubuhi anipigia simu njoo chukua nakuta lidudu lidudu tani hivi jeusi hivi shari huwa tayari kando hapo eh nilikuwa nilikuwa liko hapo kwa mtoto sasa nilikuwa kwa mtoto liko ndani mule linazunguruka mule ndani linamtisha mtoto yani limfanye apate matatizo yani nilikuwa kwa mtoto yani lile lilikuwa kwa mtoto na yule mtoto na kuna kitu kingine kilikuwa hapo mule mule ndani kinamsababishia pia alie na hiko kitu kimfanye malazi yawe mengi kuna hata yale mapele kupata alikuwa hapo ile ile dudu kwa ndio maana yale alivotolewa ile ile dudu tu na ile vile vitu alivotolewa mli ndani yale mapele wiki moja tu akakauka yote mm. na akapewa kinga ile ya kujifunga kamba chukua akakinga hapo apewa lakini mimi sio muumini sana nikamvua ngamea toa hiko mke wangu Maisha kaendelea Maisha ya ndoa Maisha ya ndoa ya kujimamba gani? Maisha ya ndoa changamoto zipo. Eh. Ah, hivi tuna kama miaka miwili. Katika mahusiano kama mahusiano uta miaka kama inaanza si inaenda saba hivi. Mm. Katika mahusiano lakini kwa ndoa kwa mm. kama miaka miwili mitatu hivi. Mm. Uh-huh. Tofauti ya maisha ya ndoa na maisha kabla ya ndoa mkiwa mnaishi kama wana ndoa kinyume cha sheria za Mwenyezi Mungu mm. na za kitaifa pia. Mm. Yaani maisha ya nyuma ya ndoa yalikuwa ni mabaya kwa sababu hapa nimeoa japo changamoto ni nyingi sana kwa maisha unajua yani da maisha ni magumu lakini Mungu ananipa risk lakini maisha yanaenda bwana. Mm. Eh. Sasa kwenye kwenye story zako umesema si mgumu sana wa hayo mambo mm. lakini mambo yalikuwa yanatokea una mbeu unampeleka kwa mama unampeleka kwa baba mkuu yanazidi unajua <laughs> sometimes atakiwa sasa uende ukaangalie sasa na wengine kwa sababu da yanazidi kwa sababu mke anakushawishi 
kwa nini utaki hivi twende hivi japo inaweza muamini muumini ya hivyo anakufosi naye mm. ah anabidi uende sasa ukienda umefanikiwa kule unaamini ah mimi inawezekana hii mm. hii kweli ah kienda huko na umefanikiwa inawezekana mm. ah hii kweli kwa hiyo kama ndio hiyo lakini so, tume huyo kaka mkubwa ameanza <coughs> kuutumia mkoba Ah wewe mkubwa kaenda wafadhili tu. Mm. Kwani asipotumia kabisa inakuwa. Hawezi kumzoa kwa sababu vitu vibaya vimeshatoka mwale. Mm. Ah Bwana anaweza kutunza tu. Akaute akautunza kama kuna vitu vizuri pia vinaweza kuweka. Akaja mtu shida ndogo ndogo anazitatua. Mm. Shida ndogo ndogo. Mm. Eh, lakini vile vitu vibaya vyote amna. Ndio maana akakubali kuchukua. Kwa baba alikuwa anatumia vitu vibaya. Ah vile. Ah. Kwenye maisha yako kuanzia ulipozaliwa mpaka leo hii ulipofika. Kitu gani umejifunza? Niseme ni kujifunza nimejifunza vitu vingi sana katika maisha. Ni tangia nianze kwanza tangia nianze kupevuka yani kiakili mpaka nafika hapo. Japo nimekutana na vitu vingi lakini nimejifunza vingi. La kwanza kwanza natakiwa Umheshimu kila kila mtu la kwanza. Takiwa uwe mnyenyekevu ujue wa kumsaidia ni nani. Mm. Kwa hapa. Eh, kwa kila mtu muone atakiwa uwe yani usijifanye wewe yani ah, usijifanye kwamba unajua sana katika maisha. Mm. Mm. Atakiwa kuwa kuwa kuwa, kuwa pamoja na na, na wenzako yani. Mm. Mm kiwa na kitu natakiwa yani yani kuwa na pamoja na wenzako hata ukiwa na tatizo natakiwa upate msaada kwa wenzako pia yani mmm wewe mwepeze sana ule ugomvi baina yako wewe na yule mtu aliyetangulia kule Tanga mmekuja mkaumalizaje kwa sababu ulidai alikuumiza na ukalia sana kwa maneno yake bla zangu ah bla zangu Nilikuja kumwambia blaza kitendo kilichotokea kwa blaza yangu. Naambia blaza yangu kafanya kitendo hicho lakini natakiwa umwambie ah yeye mwenyewe akasema ni jazba ile nini imeisha mm. hiyo. Kwa sababu ni sawa tukasameana tuka, tuka, tuka tuka maisha yameenda sawa sasa hivi tunaishi fresh ndio maana nikwambia tunaishi nyumba moja sasa hivi. Kwenye mm. story yako kuna watu wengi unawagusa. Ndio. Yeah. Mwingine anaweza akafurahi aka ulivyozungumza, mwingine mm. akapozika na watu wengine wengi tu ambao umezungumza ume, ume inawezekana umemgusa mtu ambaye hata hausiki na wewe. Unawaambia nini kwa ujumla? Kwanza naomba msamaha kwanza wale walo walosikia alafu wakakelekwa kwa maneno leo kwa hapo nimewagusa kwanza niliwashirikisha katika katika story ya maisha yangu. Naomba kwanza nisamehe kwanza. Mm -hmm. e, na walioguswa na kisa changu mimi. Mm -hmm. e, kwamba wame wame wameguswa labda na historia yangu ya kimaisha basi naomba niombe Mungu pia eh? ili maisha yawe kwanza yani kwangu mazee kwa sababu changamoto ni nyingi bado na kukutana nazo mbele huko mm. na hapo ni kujishughulisha na kitu gani mimi mimi ni mtu abo, ya, wa bustani hizi za katakata na nilio moja ni majani ya bustani na ni majani na nilio gadeni gadeni hizi. Mm. Eh. Kuziunda kuzitengeneza eh. na kila kitu mm. na kuzisimamia. Mm. Sawa. Mimi nikushukuru kushia nasi. Mka sawa. Nashukuru. Nikushukuru wewe mtazamaji wetu kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage. Sina la ziada. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Na nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Bye.